السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابھی پچھلے چند دنوں پر پہلے میں نے آپ سے ایک بات شیئر کی کہ لوگ درگاہ پر جا کر کیوں دعا کرتے ہیں اس سلسلے میں بڑی تفصیل سے بات ہوئی کہ مقصد کیا ہوتا ہے اچھا تو کچھ لوگوں نے اس پر یہ سوال اٹھایا کہ بھائی یہ تو قرآن گھر میں بھی پڑھ کے انسان دعا کر سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تو گھر میں بھی اور مسجد میں بھی دعا مانگی جا سکتی ہے تو وہاں جانے کے لیے کیا ضرورت ہے تو میرے بھائی اور میری بہنوں درگاہ پر ہی جا کر دعا مانگنا ہی کوئی فرض نہیں ہے آپ نے پوائنٹ مس کر دیا کہنے کا مقصد تھا کہ یہ بھی کر سکتے ہیں اور وہ بھی کر سکتے ہیں یہ مقصد تھا یہ مقصد نہیں تھا کہ صرف وہ ہی کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے کہ حضور کے وسیلے سے گھر میں نہیں دعا مانگ سکتے یہ پوائنٹ نہیں تھا قرآن پڑھ کے دعا مانگے اور یہ پوائنٹ وہاں ڈسکس نہیں ہوا پوائنٹ یہ ڈسکس ہوا وہاں پر کہ کیا یہ تو ٹھیک ہے یہ تو کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگی بات دوسری بات جو ہے تو اسی لیے وسیلے کی اقسام ہے کوئی ایک قسم بیان کرنے کا مطلب کسی سوال کا جواب یا الجھن کی سلجھن ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ باقی طریقے جائز نہیں ہیں تو اس لیے چیزوں کو آپ سمجھنے کی کوشش کیا کریں کہ کیا بات ہو رہی ہے اتنے لمبے لمبے میسیجز لکھ دے کے تقریریں کرنا جو ہے اس کو پہلے سمجھیں کہ کیا بات ہو رہی ہے کس کے لیے بات ہو رہی ہے کون مخاطب ہے دوسری بات اپنے ذہنوں میں یہ بھی بٹھائیں کہ وہ لوگ جو درگاہوں پر جا کر غلط عمل کرتے ہیں ان کی مذمت تو اہل سنت والجماعت کے علماء نے کی ہے امام اہل سنت والجماعت امام احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے تفصیل سے اس پر بات کی ہے انہوں نے تو آداب بھی بیان کیے ہیں اور کوئی عالم کوئی عالم جاہل کی بات نہیں کر رہا ہوں کوئی عالم یہ نہیں کہتا یار کہ اللہ کو چھوڑ کے غیر سے مانگو کوئی نہیں کہتا مانگا اللہ سے ہی جاتا ہے یہ بات میں بار بار اسی لیے بتاتا ہوں کیونکہ کچھ لوگوں کے عمل کو دیکھ کر جن کو بغض ہوتا ہے وہ سارے لوگوں پر وہ اسٹیکر لگا دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہوتے ہی ایسے ہیں کہ اہل سنت وال جماعت تو ہیں ہی بدتی ہے ہی مشرق یہ تو شرک کرتے ہیں یہ تو قبر پرست ہیں یہ تو لٹا کے پوچھتے ہیں معاذ اللہ ایسی گھٹیا گھٹیا باتیں سننے میں آتی ہیں اور کوئی نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی یہ باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے سامنے کے مکتبہ فکر سے کہ یہ تو علماء ہیں یہ جہلا ہے بس ایک بات عقل میں آ گئی ہے بس وہ دوسرے کی بات سمجھنی نہیں کہیں سے کوئی غلط پریکٹس دیکھ لی ہے کیونکہ دوسرے سے بغض ہے اس لیے وہ بات بیان کرنی ہے جو تمہارے بخش کو ظاہر کرے اور تمہاری جماعت کو پکا کرے حق تو نہیں سمجھنا یہ تو پھر خیانت ہوئی نا دین کے ساتھ تو خدا کے لیے اپنی آخرت کا خیال کرو دوسروں کی آخرت کا بھی خیال کرو حق بیان کرو صرف کیڑے بن کر مکھی بن کر گندی چیزوں پہ بیٹھ کر بس انہی کو ہائی لائٹ نہ کیا کرو اس کے لیے یہ میڈیا والے بہت کام کر رہے ہیں ان کو صرف بری خبریں ملتی ہیں دکھانے کے لیے اب دین والوں نے بھی یہی دھندہ کھول لیا ہے اپنی جماعت بچانے کے لیے دوسرے کی ہائی لائٹ کرتے ہیں وہ چیزیں جو ان کو خود پتہ ہے کہ مین سٹریم علماء نہیں کہتے جاہل عوام اگر کرتی ہے اور مین سٹریم علماء منع کرتے ہیں تو وہ جاہل عوام کی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اس پر علماء کی بتائی گئی باتوں کو کوٹ نہیں کرتے یہ سراسر زیادتی ہے زیادتی سے بچیں ایسے کام نہ کریں جس سے آپس میں افرا تفری پھیلے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باتوں کو سمجھا کریں ہر بات کے کئی پہلو ہوتے ہیں آپ دیکھا کریں کہ ابھی کس پہلو پر بات ہو رہی ہے کس چیز پر بات ہو رہی ہے کیا کانٹیکسٹ ہے اس کے بعد چیزوں کو تعین کیا کریں اٹ از ایزی ٹو جمپ ٹو اے کنکلوژن آسان ہوتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں فوراً کوئی رائے قائم کر دینا اور فوراً بیٹھ کے کوئی اتنے سارے صفحات لکھ دینا لیکن سمجھنے کی کوشش کیا کرو بھائی اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے انسان بنایا ہے افلا تعقلون کیا تم سوچتے نہیں ہو
کیا تم سوچتے نہیں تو خیر بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا فیصلہ کرے وما علینا اللہ البلاغ